Hello, friends. Welcome to Birth Podcast. I'm Ash. Today, I want to introduce you to Asa Touré. She is a French activist in Paris, a black woman whose brother was killed by police four years ago, and a mother of two. The French protest for Black Lives Matter is an important one. They, like the U.S., are fighting for their breath and equality in their society. They feel the U.S. protesters. They know it on a soul level. Asa was recognized by BET for her international voice, and she is a revered woman here. So I'm thankful she shared her time with me. Her words are in French. And if you're not a French speaker, the subscripts are available on the YouTube channel for the podcast. All applicable links will be in the description box. If you do speak French, you can listen through the piece here. I urge you to hear her and learn and be challenged as I have. Listen in. Moi, nous, on a grandi euh, dans une petite ville à beaumont sur oise à moins de 10 000 habitants. Mais comme je le dis à chaque fois, l'histoire de la Traoré ne commence pas le jour euh, de sa mort. Elle commence euh, le jour de sa naissance quand tu vas naître euh, dans cet hôpital le 19 juillet 1992, parce que mon frère a été tué le jour de son anniversaire, le jour des 24 ans. Et c'est important de nous rappeler euh, notre histoire de qui on est, parce que en France, nos frères sont déshumanisés à chaque fois qui vont être tués par la police, ils vont être criminalisés, les rôles vont s'inverser et les gendarmes vont devenir des coupables, les policiers vont devenir des... des pardon, nos frères vont devenir des, des coupables et les policiers les gendarmes vont devenir, eux, devenir des victimes. C'est important de, 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 de dire d'où on vient l'histoire d'Adama Traoré. Mon petit frère, il avait... Euh, il essaie de s'en sortir dans cette vie, de vivre le plus normalement possible. Adama, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup voyager parce qu'il... Il voyageait à travers ses équipes de foot qui suivaient à travers l'Europe. Euh, il vivait à Barcelone euh, peu de temps avant. C'est quelqu'un qui aime beaucoup être avec ses copains. Euh, il aime jouer au foot. Il est très proche de ses frères. Et euh, c'est surtout quelqu'un qui nous parle très 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 peu. Adama est, très, est introverti. Adama est très timide. Mais c'était Adama il était aussi un bagarreur parce qu'il était contre l'injustice. Euh, Il y avait un acharnement aussi hein, de la part de, de, de la police et de la gendarmerie hein, depuis l'époque. Ils venaient souvent dans le quartier pour tous les contrôler. Et ça devenait euh, presque euh, un rituel que la police vienne dans le quartier, mais qu'il y avait des interpellations. On avait développé une peur hein, autour euh, des, des gendarmes et de la police. C'est surtout que, que ce soit mon frère ou ces jeunes hommes dans, dans cette vie-là, bah, ils essaient juste de s'en sortir du mieux qu'ils peuvent. I want to take you to an important part of our conversation. In a recent New Yorker article, Asa said she shied away from the phrase white privilege. I'll put that link in the description box for you, but I asked her to explain more. She and her friend Karima unpacked that space. Frankly, it challenged me, and I am grateful for it. Elle me pose la question, que pensez-vous des privilèges blancs? Et je lui dis, mais en fait, même ça, c'est... Il faudrait euh, sortir de ça. En fait, les Blancs vont dire qu'il y a du privilège blanc. On va utiliser notre privilège blanc. Mais en affirmant ce privilège blanc, on affirme que nous, on reste encore inférieurs. Mmh. Et en fait, okay. il faut sortir de ça et de ne pas dire privilège blanc. Mais le privilège blanc, il doit être à la même hauteur que le privilège noir. Et euh, il ne faut pas que le blanc, avec ce privilège, euh, cache encore le noir, même si on voulait l'aider. C'est très... Euh, Moi, j'ai le... C'est comme les quotas en fait voilà. positifs, la discrimination positive, les choses comme ça, c'est non, ça. Non, parce qu'en fait, un blanc dit moi, je vais utiliser mon privilège blanc pour venir t'aider toi en tant que. Noir. Ah d'accord, ok. Ça veut dire que moi, je... en tant que, en tant que euh, toi, en tant que le blanc, quand il te dit ça, carrément en tant que noir, je t'aide en tant que privilège blanc. On oui, montre encore moi, au-dessus de toi. Mmh. Et en fait, ça non, il faut pas, il faut faire attention à pas rentrer dans ça aussi, parce que le blanc, le noir ne doit pas rester derrière le blanc. Mais euh, le blanc, quand tu dois venir aider le noir, il faut qu'il se mette à côté mmh. du noir, au même, au même niveau. Et en fait, on, aura le même pri- on se bat pour avoir le même privilège. Mmh. C'est important c'est qu'aux états unis ils comprennent que euh, derrière la France, il n'y a pas que Paris. Il n'y a pas que euh, euh, la mode ou ce qu'on peut voir, ce qui, ce pays qui fait rêver. Euh, c'est surtout un pays qui se dit démocratique. Mais derrière cette démocratie, la, l'immigration... Euh, La population ici de l'immigration subit une forte discrimination raciale euh, et euh, de violence policière très violente. Asa's commentary is important. Her thoughts about white privilege are worth 
grappling with because it speaks to our need to stand in equality and alongside each other rather than assigning a status of above and below, whether you're on the right or on the left, no matter what your politics are. I encourage you to have your own conversations about that and what you're doing to make a difference in your community. Learn about the French black communities as well. They want you to learn about them. They want to show you their solidarity. Again, all the links to their movement and more are in the description box. I thank you for joining us. There will be more to come through birth and further material for the story that I'm piecing together. For now and until next time, may you live and move and have your being.